sou Moisés Salles, educador de violoncelo na fábrica de cultura do Sapopemba. As nossas grandes dificuldades no nosso instrumento, na verdade, são as mudanças de posição. Mudança de posição, você precisa elaborar um jeito de cada vez mais você ir subindo é, a mão para poder alcançar notas mais agudas, na é verdade. Agora, se você não pratica bloco por bloco, por exemplo, eu gosto de praticar bloco por bloco. De meio em meio tom, tanto na corda Lá e Ré, quanto na corda Ré e Sol. da Sol e Dó, porque dessa forma eu vou aprender todas as notas em todas as posições, desde a meia posição, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. Se você não trabalha esses detalhes, e é óbvio que não pode ser que nenhum robô, é óbvio que no princípio você tem que parar, fazer o movimento, e depois que você fez esse movimento mais elaborado, sabendo o momento exato de ir para a próxima corda, é, você pratica isso subindo também de meio e meio tom repararam que, meu, que a corda é ré, 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 ré eu tenho elas como minha referência não exatamente isso, mas o meu primeiro dedo para subir de meio e meio tom e não saltar muito para poder errar a afinação. E assim por diante. Se, se você trabalhar organizadamente a sua técnica, na hora de você fazer um repertório um pouco mais é, elaborado, isso vai te ajudar, né? Agora, quando você tem saltos, por exemplo, de quartas... Do Ré, Mi, Fá, do Dó, direto para o Fá... Você tem que saber exatamente o momento que você vai mudar. Então, por exemplo, eu calculo Dó, Ré, então eu sei que o meu primeiro dedo vai estar nesse quarto dedo, no Ré. Dó, mesmo sendo Dó, segundo dedo. Aí o que eu tento fazer? Eu tento aproximar o meu dedo do próximo, da próxima mudança de posição para poder tocar aonde eu preciso chegar. Você tem uma mudança, por exemplo, de oitava. Preciso saber onde, por exemplo, está o meu harmônico da oitava da corda solta. Esse harmônico como referência de estudo e depois eu não preciso mais tocar ele. Uhum. 
na, nem que seja na décima vez você vai acertar sem ter que passar pelo Lá. Entende? Só que ó, também tem várias formas de você chegar lá. Tem você indo bem devagar. Fazendo um glissando. Reparou que eu toquei com o segundo dedo e acrescentei o terceiro para escorregar? Porque eu quero tocar com o terceiro, eu não quero tocar com o segundo. Olha o harmônico aqui, eu nem me mexi. Vou fazer uma escala, mas para eu chegar neste Dó aqui de uma vez só, eu tenho que passar pelo Dó, Ré. Se você reparou bem, minha mão, quando foi mudar para o Mi, olha o que o meu dedo fez. Ele chegou perto do, do Ré para poder fazer o Mi. Porque essa mudança que é a distância de onde ele vai montar, por exemplo, do Si para o Mi, é grande. Então se eu faço essa mudança com o um golpe de Karatê... Muito rápido, é, o, o meu som sai com, com golpes. E a ideia é que você tire o golpe. Tem várias maneiras de você estudar esse tipo de detalhe. Uma é aliviando a tensão do arco. você movimenta o arco e ele meio que faz um movimento de parada, mas não para. Aí você vai se perguntar, mas no rápido isso vai funcionar? Não vai porque não vai dar tempo, é rápido, né? Então o que acontece? No rápido você tem que treinar o devagar pensando no rápido. Mesmo pensando em blocos, ó. Se você pensar em blocos, vai dar tudo certinho. Quando eu digo em blocos, é uma sequência de dedos. Se você sabe que, por exemplo, tudo que a gente vai dar exemplo é em Dó maior. Primeiro, terceiro e quarto dedo. Primeiro, terceiro e quarto dedo. Primeiro, segundo e quarto dedo. Primeiro, segundo e quarto dedo. Primeiro, segundo e quarto dedo. Primeiro e terceiro dedo. Terceiro, dois, um. Quatro, dois, um. Quatro, dois, um. Quatro, dois, um. Quatro, três, um. Quatro, três, um. Se você pensar nos dedos que você vai abaixar, vai ser muito difícil você desafinar com muita frequência. Ok? Então, por exemplo, você vai tocar aquela peça mais famosa, que é o Cisne de San Sans. Você tem que antecipar o movimento da sua mão antes de, da próxima, né? Se você repara bem, o cotovelo ele comanda esse movimento também, ó. Se você fizer 
esse movimento com o cotovelo também é óbvio, ó, tem que ser movimentos bem sutis para não ter que fazer muito movimento, né? É, é um movimento de cotovelo para cima e ele volta para a primeira posição, para baixo e ele vai, ó. ok? É, esse tipo de estudo você tem que pensar muito, analisar muito para poder praticar, né? Se tiver assim, ó, não vai chegar lá. Então, levantou o cotovelo alinhado, sem encostar aqui ó, na curva do lado esquerdo do violoncelo. Se você não tomar muito cuidado na hora de você é, praticar ele, eu gosto de colocar ele quase na ponta do dedo, longe desse ossinho da curva do, do, da, da falange. Assim não vou criar atrito no osso, não vou criar aquele calo gigantesco que fica. Tá bom? Bom estudo, até breve.